，嫂子，你说你咋就这么可爱呢？明明才比我大了两岁，但是对我的事儿操起心来，真的跟个妈差不多。你就好好的把心放到肚子里吧，我绝对没你想象的那么不食人间烟火。你看啊。我十六岁就一个人去英国了，没点分辨人的本事，能在英国混得这么来去自如的吗？外国人多开放啊！你看我不还是把自己保护的好好的？这么说，我跟你吹啊，就我刚去英国的时候，我们学校追我的男孩子都能从这里排到云都了。你哥之前还跟我说呢，说你长这么大了也该到外面认识一些青年才俊了。问题是啊，外面那些个青年才俊的。能走进你的心里吗？缘分这种事儿，谁知道呢？哼<笑>，成家小公主早年就是一个大花痴，看见什么帅的都想扑上去，现在也不知道是怎么了，看见再帅的都没有感觉了。想一想，还挺怀念那时候的自己的，只可惜那些时光是再也回不去了。而这天晚上。陶乐乐翻来覆去的，就是睡不着，脑子里头反反复复的，就是程巧巧刚刚那几句话。他想，小魔女程巧巧搬出去住，想让自己成长是其一，更为重要的是想要有一个独立的空间，能够自己去思考一些事情。第二天是周六，程西之难得休息，所以自然也是由他开车送程巧巧到朱租的公寓里头。小魔女在这边住的时间久了，现在一下说要搬走，王姨和程立维心里都非常不是滋味。去公寓的这一路上，大家都异常的安静。陶乐乐望着这一路熟悉的景致，千万个念头在心里头萦绕着。京都的精灵公寓，是曾经蒋倩楠住过两年的地方。陶乐乐也来这里住过，他记得，那时的自己刚刚小产。蒋千南把他接到这里来，每天开导他、安慰他。他还记得，那时的蒋千南跟傅景洪正处于热恋时期，两个人成天都甜甜蜜蜜、腻腻歪歪的